Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj naprawdę niezwykły odcinek. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy robić tynkturę, czyli nalewkę alkoholową z muchomorów. Rzecz, która moim zdaniem powinna znajdować się w każdej jednej apteczce. Środek, który będziemy używać zewnętrznie do łagodzenia wszystkich bóli, do leczenia stawów, do leczenia naszych pleców, ale też leczenia grzybic, owyrzodzeń i trudno gojących się ran z jednej strony, a z drugiej strony tym, która taka może być pomocą w, we wszystkich chorobach przewlekłych, długotrwałych, zwłaszcza degeneracyjnych, jeśli chodzi o nasz umysł. Mówię o Parkinsonie, mówię o chorobie z lim, czyli boreliozie, mówię o OSM, mówię o napadach padaczkowych, ale też, ale też wiele, wiele, wiele innych chorób, o których będziemy, będziemy dzisiaj mówić. Także odcinek będzie ciekawy, odcinek będzie, mam nadzieję, nie za długi. Zapraszam serdecznie. serdecznie moi drodzy eee, troszkę musieliśmy na ten odcinek poczekać ale ostatni tydzień był to taki czas bardzo intensywny różnych wyjazdów, różnych zajęć e, w, w, w którym musiałem poogarniać i po prostu nie miałem czasu choć myślałem o Was nieustannie e, jest jeszcze ciemno, 6 rano e, mam dwie godzinki zanim wstanę domownica, mieszka nas w, tutaj w domu już coraz więcej. Mam nadzieję, że się zmieścimy. Moi drodzy, dzisiaj takie dwie części. Pierwsza część związana, tak jak powiedziałem, z tym, którą nalewką alkoholową z muchomorów, bardzo pożytecznym narzędziem samoleczenia i bardzo, bardzo bardzo ważną rzeczą w naszej apteczce. A druga część to będzie takie Q&A. Nazbierało nam się trochę pytań, nazbierało nam się trochę tematów, które trzeba wyjaśnić, które trzeba doprecyzować i na to część tego odcinka sobie poświęcimy. Dobra, słuchajcie. Zaczynamy od nalewki z muchomorów. Przy okazji tego powiem dwa słowa jeszcze o, o przepisach bo to pytanie się bardzo często przewija, prośba o różne mm, przepisy, mm, somę i tak dalej. Powiem w skrócie o co chodzi. Um, Amanita muscaria jest grzybem niezwykłym, to już wiemy. Grzybem, który może w naszym życiu i w naszej pracy funkcjonować na trzech różnych poziomach. Um, Pierwszy sposób używania amanity muscarii, rozpowszechniony na całym świecie, o którym mówią też mykolodzy i, o, i na temat którego już parę filmów w internecie się gdzieś tam pojawiło, to jest, tak, to jest po prostu niedzielne jedzenie amanity w postaci pysznej zupki jajecznicy bądź zupy grzybowej. Są sposoby, też będziemy o nich mówić, żeby amanitkę pozbawić jej pazurków, pozbyć się wszystkich aktywnych związków. Są to sposoby proste i wtedy taką zupę z dreszczykiem możemy sobie na amanitce zrobić, poczęstować tą zupką znajomych, czy teściową nawet. Nic się nikomu złego nie wydarzy, zupa jest bardzo odżywna, amanita zawiera duże ilości witaminy D, duże ilości soli mineralnych, bardzo fajne białko i przede wszystkim jest grzybem bardzo smacznym. Ja robię to rzadko, bo mi trochę amanity na to szkoda, jest dużo innych grzybów, ale 
Dlaczego nie? Jeżeli by ktoś chciał spróbować, to też tak można. Drugim sposobem, takim, który my promujemy na tym, na tym kanale i który, który wydaje się najwłaściwszy, jest używanie amanity w celach leczniczych i terapeutycznych w nieprzekraczalnych dawkach jednego grama dziennie w postaci mikrodozingu bądź w postaci picia ambrozji, bądź łączenia jednego z drugim, bądź w przypadku e, w, poważniejszych schorzeń, czy radzenia sobie z, z większym bólem, czy z większymi wyzwaniami, tym, który, którą to tym, które też i o tym będę mówił, musimy przyjmować według bardzo ścisłego protokołu. E, w takim przyjmowaniu e, Amanity, to co powiedziałem w, w poprzednim odcinku, wchodzimy w pewien rodzaj ceremonii, ale ceremonii rozciągniętej w czasie, ceremonii nieobciążającej w żaden sposób naszej, naszej psychiki, ceremonii, która daje bardzo dużo dobrych owoców w naszym, w naszym życiu nie tylko fizycznych, nie tylko y, takich typowo zdrowotnych, jeśli chodzi o naszą biologię, ale też psychicznych i duchowych. To na pewno, bo to jest, bo to jest y, cudowny, bardzo przyjazny człowiekowi y, grzyb. Ale istnieje też trzeci y, sposób, czy pewna trzecia możliwość w, w Amanicie, i to jest y, możliwość y, użycia y, amanity, tak jak się używa y, enteogenów, czyli użycia takiego ceremonialnego, nazwałbym to, czyli sprowokowania amanity poprzez specjalny sposób przygotowania jej i specjalny sposób podawania do tego, żeby... Y, y, pokazała pewną swoją, nazwijmy to, psychoaktywną moc. Hmm. I takie przepisy oczywiście są, takie możliwości są, ale powiem szczerze, ja nie znam nikogo, kto by się w jakikolwiek sposób poważnie amanitą czy poważnie enteogenami zajmował, nikogo, kto by takie przepisy publicznie udostępniał czy do takiego spożywania namawiał. Od zawsze funkcjonowało to tak i nie ma powodów, żeby, tego, żeby to spróbować zmieniać, że takie, tak, takie przyjmowanie czy taki sposób leczenia się enteogenami odbywał się zawsze pod opieką, zawsze pod opieką szamana, zawsze pod opieką kurandeiros, żercy. Osoby, która została przez ducha takiej rośliny zaproszona do tego, aby, aby mogła z, z daną rośliną pracować. Ceremonialne użycie enteogenów to to, to bardzo poważna ingerencja w naszą psychikę. To uchylenie pewnej, pewnej szczeliny, nazwijmy to percepcji, która uchylona musi zostać w bardzo określonych warunkach, w towarzystwie kogoś, kto um, potrafi przeprowadzić Was przez ten proces w, w sposób bezpieczny, kogoś, kto wie, jak pracować z duchem czy z polem informacyjnym danej rośliny, kogoś, kto wie, jak sprowokować, ma do tego narzędzia, żeby ten, żeby duch rośliny zechciał nas leczyć, bo to jest, bo to są byty obdarzone pewną swoją inteligencją i my nie możemy od takich przymusić e, tylko i wyłącznie chemicznie do tego, żeby chciały z nami współpracować. 
tak jak nie znajdziecie zapewne nigdzie w internecie przepisów, a nawet jeśli znajdziecie, to raczej uważam to za niemożliwe z racji na, na, na mnóstwo rzeczy, które trzeba wiedzieć. Tak jak nie znajdziecie przepisów na to, jak przygotować sobie w domu ayahuaskę i raczej nie, nie znam takich, takich przypadków, żeby ktoś skutecznie ją sobie sam w domu aplikował i wyniósł z tego jakiekolwiek korzyści, tak raczej nie znajdziecie przepisów na to, jak przygotować amanitę typowo do celów ceremonialnych. No po prostu nie. Nawet te przepisy, które istnieją, które, które można przeczytać, w, w, do których można dotrzeć w materiałach, w PDF-ach, czy, 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 czy w książkach, które pojawiają się w internecie, są to, są to przepisy, które zawierają pewne błędy. Nie wiem, czy celowo, wydaje mi się, że tak. Dlatego, że jest to po prostu wiedza, której nie, się nie rozpowszechnia publicznie w trosce i o, o wasze, w trosce i o, i o wasze zdrowie, w trosce o to, żeby takie przepisy nie dostały się do, w ręce też osób ym, młodych, szukających ym, ucieczki od problemów czy trosk i chcących i mających pomysł, żeby na przykład amanite czy inne enteogeny używać tak, jak zwykło się używać jakieś środki narkotyzujące czy, czy narkotyczne. To są zupełnie inne, to są zupełnie inne środki, one In, inaczej działają, inne mechanizmy są w nas uruchamiane mm. i nie można tego traktować y, wymiennie. Ja ze swojej strony czuję się od jakiegoś czasu bardzo mocno przynaglany do tego, żeby, y, żeby dzielić się z Wami całą wiedzą na temat Amanity, którą podzielić się mogę, y, ale y, ale proszę tu o chwilę cierpliwości, dlatego że nie wymyśliłem jeszcze, czy, czy nie wiem, w jakiej formie będę mógł się dzielić z Wami wiedzą, która będzie wchodzić już w skład takiego, powiedzmy, kursu dla średnio zaawansowanych, czyli takiego kursu, który będziemy, w którym będziemy już no, siłą rzeczy musieli o, te, o, o, to, o to działanie, o możliwość działania psychoaktywnego, też jakoś tam zahaczać, czy będziemy wokół tego też, też krążyć. Na razie o tym nie rozmawiamy, na razie o to się mnie nie pytajcie. Te przepisy, które Wam podaję, czy, czy, czy ta wiedza, którą się dzielę, wiem absolutnie, że, że jeśli tylko będziecie stosować się do, do, do pewnych, um, pewnych protokołów, które podaję, nie zrobi Wam absolutnie żadnej, um, żadnej krzywdy. Um, ale już na przykład z tym, którą jest tak, że no, no, przy używaniu jej trzeba używać swojej głowy. Swojej, swojej świadomości i pewnej swojej mądrości. Dlatego, że tak jak mówiłem, połączenie alkoholu z muscymolem jest takim połączeniem w jakimś sensie ryzykownym. Alkohol bardzo wzmacnia działanie wszystkich aktywnych substancji, które znajdują się w, w amanicie. Ale alkohol pozwala też tym aktywnym substancjom skuteczniej przechodzić przez barierę krew-mózg i podprowadzać, i teraz tak, muscymol potrafi podprowadzić alkohol w pobliżu receptorów, na które działa, ale na te receptory alkohol też działa, tylko działa źle, działa deregulująco. Yy 
i działa na te receptory w większych ilościach deformacyjnie. Więc niemniej jednak alkohol znakomicie rozpuszcza zarówno moscymol, jak i mnóstwo, mnóstwo związków aktywnych, które w, w amanicie się znajdują. Poza tym, no, tak jak powiedziałem, nasila ich działanie w naszym organizmie, więc takie połączenie jest możliwe, ale musimy pamiętać, że nie jest to w żadnym wypadku alkohol, który możemy sobie pić imprezowo pod tytułem nie wiem, kieliszeczek naleweczki dla kurażu czy dla raznicenia raz gawora. Nie, nie, nie. To jest lekarstwo. To jest bardzo silne lekarstwo. To jest, moi drodzy, jedna z silniejszych nalewek alkoholowych czy tynk turziołowych, które, które używamy w lecznictwie. Dozuje ją się tak naprawdę w kroplach. Jeszcze o dozowaniu, o sposobie przyjmowania, już jak typowo przejdziemy do tematu tym, który to, to powiem, ale mm, trzeba po prostu na nią uważać. Na stronach internetowych, do których linki też zamieszczę poniżej, na stronach, w których znajduje się wiele innych przepisów związanych właśnie ze, sto, ze stosowaniem nalewki, ale też z otrzymywaniem nalewki, bo tych przepisów jest bardzo dużo. My będziemy odwoływać się tak naprawdę do przepisu, do przepisu chińskiego, skandynawskiego, ale różni się on niewiele na przykład od tych przepisów rosyjskich czy od przepisów niemieckich. Ale wybrałem ten fiński dlatego, że jest najprostszy w wytłumaczeniu według mnie bardzo skuteczny tak, ale można sobie można po lekturze tamtej strony wybrać sobie inny, jeśli, jeśli któryś z nich wyda Wam się wyjątkowo frapujący czy, czy ciekawy, wydaje mi się, że, że wszystkie mają, mają działanie bardzo podobne, bo różnią się naprawdę szczegółami e Różnią się szczegółami, aczkolwiek trzeba szczerze powiedzieć, że znajdują się jakby takie dwa główne przepisy dotyczące robienia tym, który z muchomorów. Jest grupa przepisów, które używają do tego muchomorów świeżych, pokrojonych w kawałeczki. I taka tynktura używana jest głównie do łagodzenia różnego rodzaju bólów, w tym rwy kulszowej i używana jest głównie zewnętrznie, z tego co zauważyłem. Ja nie wiem, bo ja akurat takiej, takiej nalewki ze świeżych muchomorów nigdy nie robiłem. W tym roku będę chciał, będę chciał zrobić i może rzeczywiście w, w, w jakimś odcinku, jak zrobimy to, to podzielę się tym, jak ona działa i jakie są różnice, już bazując na, na własnym doświadczeniu. Ja na, my natomiast będziemy robić um, nalewkę z grzybów suszonych. Ona wydaje się trochę bardziej uniwersalna, dlatego że y, może służyć do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Y, I my robimy ją bardziej, żeby odwołać się do mocy muscymolu. Z tego, z tego co wiem, to tamta nalewka, mówię o tej nalewce z, z grzybów świeżych, odwołuje się bardziej, czy wykorzystuje tu, tu pewien, pewien potencjał medyczny muskaryny, której w świeżym grzybie jest mimo wszystko troszeczkę więcej. To jest taka, taka, taka substancja, której podczas suszenia my się w jakimś tam stopniu pozbywamy w niewielkim stopniu, bo, bo my w suszonych grzybach muskaryny chcemy przyjmować w ilościach takich śladowych, czy w zasadzie homeopatycznych, dlatego że muskaryna jest parasympatyką, mimetykiem, działa bardzo silnie na receptory muskarynowe. I, I jej działanie na nasz organizm też w większych ilościach 
może prowadzić i, i do nadmiernego pocenia się, nadmiernego ślinienia, ym, bóli brzucha i paru takich nie, nieprzyjemnych, nieprzyjemnych reakcji naszego organizmu. Ym, dlatego jeśli, jeśli już zdecydujemy się, żeby, żeby zrobić tę te, te nalewkę z, ze świeżych muchomorów, no to, to, to już naprawdę musimy, musimy, yy, musimy na nią uważać. Ja osobiście uważam, że taka nalewka w każdym, w każdym domu powinna się znaleźć ze względu głównie na jej wybitne właściwości yy, na przy, przeciwbólowe i przeciwzapalne, jeśli chodzi o nasze ciało zewnętrzne. Ale no to, jest, to, jest medycyna, to jest medycyna ludowa. Ja dzielę się tylko i wyłącznie pewnym swoim doświadczeniem i pewną swoją wiedzą w tym zakresie. Bardzo proszę, żeby też to, co ja mówię, sprawdzać sobie, żeby też bardziej to, co ja mówię, służyło Wam jako pewną inspirację do Waszych poszukiwań i do Waszego zainteresowania się tematem, niż do jakiegoś takiego bezkrytycznego przyjmowania, przyjmowania tego. Tak, pamiętajcie też o tym, co, co powiedziałem w poprzednim odcinku, że pracując z Amanitą, to Wy stajecie się w jakimś sensie szamanami, jeśli chodzi o swoje zdrowie. I tutaj działać będzie pewna, działać będzie pewna, pewna synergia naszych, naszych działań, czyli w procesie, w procesie leczenia się i tutaj i, i, i tu mamy dużo, dużo wiedzy na, na ten temat. Istotne będzie nie tylko, nie tylko samo przyjmowanie amanity, ale też z, zmiana naszej psychiki, zmiana naszego nastawienia i zmiana naszego, i zmiana naszego żywienia, o czym też jeszcze postaram się w tym odcinku powiedzieć i ten temat troszkę pogłębić. Dobra, słuchajcie, bierzemy się za robienie tym, który. Sprawa jest prosta i nie jest aż tak bardzo skomplikowana, więc myślę, że to nam pójdzie dość, dość szybko, a potem, potem przeniesiemy się do tematu. O, tylko rozładował mi się laptop, więc ja podłączę laptopa, zaraz wracamy i robimy ten, który. Dobra, moi drodzy, my będziemy robić ilość tym, który niewielką, bo nam nie jest aż tyle, yy, tyle tego yy, potrzebne na ten moment. My może, wy możecie, jeśli macie, macie troszkę więcej yy, yy, amanitki, to możecie sobie zrobić yy, więcej. Yy. Ja tu mam już przygotowane do zalania w małym słoiczku. Jaka jest zasada, moi drodzy? Zasada jest taka, że e, upakowywujemy w słoiczku, który mamy. No ja mam tutaj taki niewielki e, słoiczek. To jest e, 250 chyba grzybki. Tak, żeby same z siebie trzymały się i nie wypływały nam. Nie muszą być bardzo gęsto Bite. i taki słoiczek zalewamy alkoholem. We wszystkich przepisach, które, które ja znalazłem, jest to alkohol 40% maksymalnie. Nie wiem, czy zalanie mocniejszym alkoholem coś może psuje w tych grzybach, czy coś, no ale w każdym razie, więc ja się tego będę trzymał. Ja co prawda miałem tutaj bimberek trochę, trochę mocniejszy, bo miałem taki, taki bimberek prawie 90. Rozcieńczyłem go wodą w proporcjach pół na pół. Ta woda powstała trochę, bo alkohol z wodą musi się przegryźć odparowała i teraz zalewamy ten słoiczek. Yy, 
alkoholem na, uwaga, e, tu już grzybki nam zaczynają pływać, na mniej więcej centymetr, czyli jak upakowujemy grzybki w takim słoiku, to ja zostawiam około 2 cm wolnego miejsca, nawet jeżeli słoik będzie większy, to też zalewamy około 2 cm powyżej linii yy, tych grzybków. Grzybki powinny być, one mogą być tak upakowane, że tak jak widzicie, one tu w zasadzie nie wypływają. I to jest, moi drodzy, wszystko. I to jest wszystko. I taki słoiczek yy, zakręcony yy, szczelnie odstawiamy do lodówki na dwa tygodnie. Po tych dwóch tygodniach przeprowadzamy tak zwaną dekantację. Może to w następnym odcinku pokażę, ale nie mam jeszcze takiej, takiej nalewki do, do zlania jej. Dekantację, czyli bierzemy albo filtr do kawy, albo bierzemy gazę i przelewamy, odcedzamy wszystko to, co tutaj jest. Przelewamy do, do buteleczki. To resztkę tych, tych grzybów, wszystko to, co w tych grzybach jest z alkoholu też wyciskamy, 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 tak, żeby oddzielić miąż od tego, tego naparu. To robimy po 14 dniach. W niektórych przepisach natkniecie się też na taką, zwłaszcza tych rosyjskich, natkniecie się na, na taki obyczaj, czy na taką prośbę, aby taką naleweczkę, taki słoik zakopać w ziemi. Ja już mówiłem o tym przy okazji kuringowania czy robienia naparów wodnych. Tak, rzeczywiście taki obyczaj istnieje. Ja, ja robię tak z, z grzybami, z kuringowaniem grzybów, ale tylko i wyłącznie tych, które przygotowuję do, do ceremonii. Z tą nalewką nigdy tak nie robiłem. Myślę, że tutaj lodówka, niska temperatura i ciemne miejsce, co jest, co, co jest ważne, nam wystarczy po 14 dniach, po dekantacji. Taka tynktura, moi drodzy, jest już gotowa do użycia. I teraz, jak takiej tynktury używamy? Tu też przepisów jest bardzo dużo, ale wszystkie one mają jedną wspólną cechę. Zaczynamy zawsze, ale to zawsze od maleńkich dawek. Maleńkich? Co to znaczy maleńkich? Niektórzy zalecają na początek używanie zawsze jednej kropli. Mnie się to wydaje leciutką przesadą, znając dość dobrze tę te, te, te naleweczkę. Uważam, że, że można zacząć od dwóch kropli, i każdego dnia, jeżeli walczymy na przykład z, z przewlekłym schorzeniem, z, czyli na przykład z, z zatruciem i degeneracją naszego układu nerwowego na skutek postępującej boreliozy, tego zresztą dotyczy walki z taką przypadłością, czyli z chorobą z lin, tego dotyczy ten blok, do którego Was odsyłam, blok, na którym też znajdziecie ten i wiele innych przepisów, ale jest to zapis bodajże 9 miesięcy walki i leczenia się z tej choroby przy pomocy, przy pomocy amanity. Więc, więc warto, sobie, warto na ten blok wejść i warto sobie poczytać. Więc zaczynamy zawsze od dwóch kropel. I teraz tak, są to krople, które powinny być przyjmowane rano, na czczo, albo na łyżeczkę, może być na cukier, może być pod język. Mogą to być dwie krople wkroplone do, do porannej jakiejś dobrej herbatki. Docelowo możemy dojść do dawki pół łyżeczki, czy nawet łyżki dziennie przy naprawdę ciężkich schorzeniach bólowych, ale Musimy to sobie sami nieustannie, sami dla siebie kontrolować i sami e, sprawdzać, czy jedna łyżka to już nie jest dla nas za dużo. To, co będziemy odczuwać, e, już pół łyżeczki takiego, takiego naparu daje nam bardzo silnego takiego strzała energetycznego. 
ale przy większych ilościach możemy z większych ilościach, czyli już na przykład przy łyżeczce, możemy odczuć pewne, jakby to powiedzieć, zakłócenia dysocjacyjne, czego my nie chcemy, ale ta nalewka naprawdę mocno, mocno działa, więc tu bardzo, bardzo rozważnie i bardzo ostrożnie z tą naleweczką postępujemy. I na pewno absolutnie nie przekraczamy dawki jednej łyżki dziennie. Łyż, łyżeczki, przepraszam, jednej łyżeczki dziennie. Jeżeli, jeżeli walczymy na przykład z, z długotrwałym bólem, na przykład bólami migrenowymi, na które nalewka też może pomagać, ale bardziej w formie wmasowywania jej i, i, i w kark, i, i w skronie. Ale też możemy taką nalewkę przyjmować przeciwbólowo. I wtedy dzielimy sobie, i w, ponieważ czas trwania takiego efektu przeciwbólowego w naszym organizmie to będzie około 6 godzin, więc możemy sobie te porcje podzielić na, na dwie części, na taką porcję poranną i na porcję wieczorną, jeżeli chcemy. Nalewka jest rewelacyjna, jeśli chodzi o wszystkie stany bólowe naszych stawów, zapalenia reumatoidalne, bóle karku, bóle pleców. Nalewka przynosi w użytku zewnętrznym przynosi naprawdę bardzo dużą ulgę, jeśli chodzi o na przykład rwę kulszową, bóle kręgosłupa, trudno tru, obrzodzenia trądzik, z tym, że do, do trądziku musimy tutaj, jeżeli, jeżeli, jeżeli chcemy używać tę nalewkę do przemywania, do przemywania cery na przykład trądzikowej, to w, wlewamy na 100 ml wody, e, wlewamy odrobinę, e, odrobinę, czyli e, pół łyżeczki, maksymalnie łyżeczkę e, e, naszej, naszej tynktury i tak, i, i, i tak rozwodnionym takim tonikiem lekkoalkoholowym sobie te miejsca wrzodziejące przemywamy. Przemywać też te miejsca możemy, możemy wyciągiem z, też z, z amanity, taki jak, przygotowujemy, taki jak przygotowujemy do ambrozji, ale ten wyciąg alkoholowy do takiego używania zewnętrznego wydaje się troszeczkę skuteczniejszy. Także słuchajcie, tu bardzo, ale to bardzo uważamy na dawkowanie tego, jeśli już zdecydujemy się, żeby ze względu na nasz stan chorobowy, w stosunku do którego medycyna niekiedy jest bez, bez, bezradna, wspomagać się zdobyczami sprawdzonej, bo sprawdzonej i kultywowanej w niektórych rejonach świata medycyny ludowej. W, w, przypadku, w przypadku stosowania tej nalewki, czyli w momencie, kiedy wchodzimy już w taką no, bardziej zaawansowaną, nazwałbym to, terapię, musimy liczyć się z tym i ka każ każdego leku, który silnie na nasz organizm działa, w przypadku wielu schorzeń będziemy przechodzić tak zwany kryzys ozdrowieńczy. Czyli może w naszej terapii, może, nie musi, ale może nastąpić taki, taki moment, kiedy będziemy odczuwać nasilenie się pewnych objawów chorobowych. Przy leczeniu boreliozy Najtrudniejszym momentem jest to, kiedy bakterie tej boreliozy zaczynają obumierać. 
I wtedy jest to duże wyzwanie dla naszego organizmu i dla wszystkich mechanizmów detoksykacyjnych. Możemy czuć się po prostu wtedy gorzej. Możemy wtedy odrobinę zmniejszyć dawki, dlatego że tak, stosowanie zbyt silnych dawek, czy zbyt, zbyt, zbyt silne i zbyt nagłe wzmocnienie or naszego organizmu, wzmocnienie układu odpornościowego i, 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 i rozpadanie się pewnych e, no, struktur chorobowych może prowadzić do zbyt dużej, chwilowej intoksykacji organizmu, e, co, co nie jest potrzebne. Dobrze byłoby, żeby ta intoksykacja na, następowała, następowała powoli i ten proces leczniczy był bardziej rozłożony w czasie. Wtedy naszemu organizmowi jest prościej na bieżąco tych wszystkich odpa z, tych, z tych odpadów biochemicznych się odbarczać. W następnym odcinku też jeszcze pokażę Wam i powiem, jak usprawnić działanie naszej wątroby jak usprawnić działanie naszego układu detoksykacyjnego poprzez taki protokół oczyszczenia wątroby, który, w który też który, w który ja wchodzę lada chwila, ale, ale chciałbym, żebyśmy że, sz, chciałbym się też, też tym podzielić. Być może ktoś będzie chciał skorzystać, to jest w tym okresie jesienno-zimowym oczyszczenie naszej wątroby ze złogów cholesterolowych, kamieni i innych rzeczy, które powodują obniżenie jakości naszych procesów metaboliczno-katabolicznych i zatykają nieco nasz, nasz organizm, więc to takie, takie oczyszczenie się jest bardzo, bardzo pożyteczne. Więc dobra, jeżeli będziemy taką tynkturę już, już w domku mieli, zaczynamy od kropelki. Zaczynamy od kropelki, możemy do, do, od, od dwóch kropli dziennie, możemy dojść sobie do pół łyżeczki. To po, po dekantacji, czyli po, po przefiltrowaniu taka nalewka może stać bardzo, bardzo, bardzo długo. To, 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 jest, to jest alkohol, nic się z tym nie powinno złego wydarzyć w ciemnym, chłodnym miejscu, może to być piwniczka ona potem już nie musi też stać po tych 14 dniach już nie musi stać w lodówce możemy, możemy czy powinniśmy ją czymś dobrze zakorkować żeby nie miała dostępu powietrza postawić w ciemnym miejscu i koniecznie, koniecznie moi drodzy nalepić tutaj coś ostrzegawczego, coś, żeby nie dostały się do tego dzieci, żeby ktoś przez przypadek, jak mu się skończą inne nalewki, nie wziął tej nalewki i nie rozlał. To jest oczywiście dobre w smaku, ale mówię, to jest silne lekarstwo ym, i, i, i należy tak o, tym, tak o tym myśleć. O tym, do czego możemy taką, taką nalewkę użyć i co nią możemy leczyć i jak jest, leczenie jakich schorzeń wspomagać. Ja zalecam, żebyście sobie doczytali na, tym, na tamtym blogu. To, tam jest to naprawdę wyczerpująco fajnie opisane. Poza tym jest to takie źródło wiedzy z pierwszej ręki. Osoby, która długotrwale tego y, używała, pisze o swoich reakcjach, y, y, o, o swoich poszukiwaniach, o tym, jak zmienia się obraz y, obraz choroby bardzo ciężkiej, bardzo poważnej pod wpływem, pod wpływem suplementacji tym, którą z, z Amanity, więc naprawdę warto sobie poczytać. Ok, tak się dzisiaj trochę śpieszę. Jest już za 15, 7, za, za niedługo wstaną domownicę. Ja mam tylko chwilę wolnego czasu, żeby tutaj, żeby zanim cały dom się obudzi spokojnie, parę rzeczy Wam nagrać. Przejdźmy teraz do tego, do naszego Q&A. Hej, hej, mały suplement do tego filmu, który nagrałem. Po pierwsze, słuchajcie, 
Przeczytajcie sobie koniecznie wszystkie te materiały, które zamieszczam pod tym filmem. To są linki do stron pełne przepisów i pełne świadectw yy, ludzi, którzy z takiej tynktury w swoim życiu korzystają. Ona naprawdę ma zastosowanie bardzo, bardzo wszechstronne. Yy, są tam też przepisy yy, na używanie tynktury z muchomora w różnego rodzaju terapiach antynowotworowych. I wtedy używa się, i wtedy używa się nalewki z, z muchomora świeżego, niesuszonego. Wszystko sobie doczytajcie, bo ja gdybym zaczął o tym opowiadać, to byłyby następne 5 godzin nie ma takiej potrzeby. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, o proporcje czy o przepis, ten przepis jest przepisem najprostszym, ale poszukajcie sobie może uwagę waszą przykuje jakiś inny przepis. To będzie taki przepis dla was. Chcę jeszcze na sekundkę wrócić do tematu Somy. Zostałem zagadnięty o przepis na somę. Moi drodzy, soma jest największą zagadką i największą tajemnicą, jaką pozostawiły po sobie Wedy. Jest jedną z największych tajemnic świata, przedmiotem poszukiwań wielu mędrców, alchemików. Soma jest pewną ideą. To jest... Nawet nie wiem, z czym to porównać. No, można by to porównać z szukaniem kamienia filozoficznego. My oczywiście też będziemy poszukiwać Somy, ale no nie, nie możemy zdradzić przepisu w kursie dla początkujących, bo co byśmy robili w kursie dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Żeby zrozumieć w ogóle, czym jest Soma i czego my szukamy, trzeba naprawdę zmienić całe swoje myślenie o, um, o Amanicie Moskari, jej związkach z wodą um, i tym, czego my szukamy. My, my nie szukamy żadnej chemicznej kompozycji. Dlatego mówię, że to przenoszenie nawyków z, z innych używek tu się w ogóle nie sprawdza. I odkrycie, że, że Amanita jest to w jakikolwiek sposób zamieszana, nie, nie powoduje, że my znajdziemy teraz jakiś przepis na to, z czym ją trzeba połączyć albo z czym dodać, żeby to była soma. Dlatego no, nie mogę udzielić takiego przepisu. No, chcę, żebyście zrozumieli, że w Somie, czy we wszystkich tych napojach związanych z Amanitą o zupełnie co innego chodziło. Tu chodzi o, tu chodzi o pewne zjawisko. Nawet nie wiem, jak się do tego zabrać, żeby to, to, to wam spróbować wytłumaczyć. W latach dwudziestych, w latach dwudziestych naszego, naszego wieku dwóch naukowców polskich, Wilhelm Reich i Franciszek Rechnowski, chyba nie mylę nazwiska, Rechnowski, odkryli pewną niezwykłą rzecz, ale, ale oczywiście ta rzecz została to byli wybitni naukowcy, wybitni fizycy. Ta rzecz została uznana za naukę od razu zabrana przez wojsko i, i, i było, zostało to powiedziane, że jest to pseudonauka. No, bo nauka ma taki zwyczaj, że jak za czymś nie nadąża, to nazywa to pseudonauką. W tej nauce mainstreamowej. Ale on, oni odkryli rzecz fundamentalną dla zrozumienia tego, czym jest, czym jest Soma. 
oni odkryli, że jeśli zadziałamy na kryształ odpowiednim polem elektromagnetycznym, odpowiedniej częstotliwości, w odpowiednich warunkach, to w środku tego kryształu zostaje, tworzy się coś, co oni nazywali elektrinem, jakaś cząstka energii, która jest, jakby to powiedzieć, dźwiękiem w pewnej kwantowej postaci. Ona w, w, w strukturze tego kryształu zostaje uwięziona. Oni badali to na tyle wnikliwie, że oni potrafili te cząstki obserwować w ciemności. Oni je opisywali, jak one latają, jak one funkcjonują. Muscymol w połączeniu z wodą, tak jak my to otworzymy przy ambrozji, powoduje, że woda zaczyna mieć strukturę kryształu. Bo zaczyna mieć, bo wiązania wodorowe zaczynają, no to jest po prostu, to, to woda zaczyna być płynnym kryształem, tak możemy powiedzieć. Działając na ten płynny kryształ, mocą swojego serca, czyli jedynym generatorem elektromagnetycznym, ale bardzo potężnym, które możemy, to my tworzymy powstawanie w tej cieczy e, u dźwięku w postaci kwantowej, czyli jakby pracząstki wszechświata. Cząstek, które mają ogromną moc, które mają ogromną moc uzdrawiania, leczenia, podnoszenia naszych wibracji na dużo wyższy poziom. Oczywiście przy użyciu somy, czy, czy przy pracy nad somą, to jest to. To wszystko musi się wznieść jeszcze parę poziomów wyżej, bo my musimy, żeby stworzyć somę, my musimy mieć serce przygotowane do tego, my musimy wiedzieć, czym jest woda tak naprawdę i zacząć rozumieć wodę. Zaczyna, musimy wejść w, w, jakby w bliski kontakt też z, z duchem Amanity, czy z polem informacyjnym Amanity, no mnóstwo rzeczy musi się jeszcze wydarzyć. Um, poczytajcie sobie o tym. Wy już jesteście szamanami, wy już jesteście magami, robiąc ambrozję, ale moc tej ambrozji będzie uzależniona od mocy waszego serca. I im szybciej w to uwierzycie, tym większe i szybciej będziecie korzyści z tego podnosić. Popatrzcie sobie na koniec na taki obrazek, który teraz pokażę, pewnie Wam znany, który jest taką, takim rebusem, taką łamigłówką dotyczącą też jakby w jakimś sensie somy czy ambrozji. Wino i woda. Wskazanie na serce jako na miejsce, z którego będzie wytryskiwać moc, która z wina i wody stworzy żywe wino i żywą wodę, stworzy ambrozję. I stan, w którym musimy być, Jezu, ufam Tobie, stan zaufania, stan jedności wewnętrznej, stan medytacji. Możecie już z tą, z tą ambrozją naszą sobie popróbować działać na nią dźwiękiem, mantr medytacyjnych. Zobaczcie, jak to działa. Eksperymentujcie sobie. Zobaczcie, co dzięki temu wpuszczacie w głąb siebie i jak się zmieniacie. 
to otworzy nam hmm, bardzo dobre pole do dalszych naszych poszukiwań i rozmów, a manicie już, żebyśmy zakończyli raz na zawsze te rozmowy o tym, czy 5, czy 7 gram, czy 8, czy 10. Tajemnica Amanity tkwi w, nieco, w innym miejscu. I tajemnica Somy tkwi w innym miejscu niż tylko e, w jakimś składzie chemicznym tych substancji i odpowiedniej kompozycji chemicznej. Tak naprawdę e, tak naprawdę to wcale nie musiało być tak, czy, że że Amanita była jedyną rośliną wykorzystywaną w ten sposób, żeby z wody uczynić kryształ i żeby z tego kryształu uczynić somę. Amanita jest do tego doskonała. to w ogóle jest doskonałe. Słuchajcie, jestem już bardzo zmęczony. Nagrywałem filmik, filmik dla Was rano, potem przez cały dzień się zastanawiałem. Jeszcze troszkę go może przenosiłem, ale już dzisiaj zaraz go wrzucam. I za to, że tak długo się nie odzywałem, to od razu wrzucam dwie części. Ta druga część to jest trochę taka część Q&A. Przepraszam za wszystkie swoje przejęzyczenia, przepraszam, że napar, yy, że wyciąg nazywam naparem. Oczywiście to jest wyciąg. Mam nadzieję, że już się przyzwyczailiście do tych moich różnych śmiesznych takich przejęzyczonek, które miewam. No mam, mam tak. Jest to wyzwanie dla mojej uważności. Nie chcę już tego, najpierw dwa, trzy filmy to, to, to ciołem wykasowywałem. Nie chcę, no to tak, 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 taka moja, taki mój kolor. Um. No, różni łapacze za słówka mają też trochę powodu, żeby mi połapać i potargać. Um. Trzymajcie się mocno. Następna część niebawem już za chwilkę. Thank uh you. -huh.